ഇനി നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പിരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡാണ് അത് ആക്ച്വലി ഒരു റിസേർച്ച് ഈ കോഷൽ റിസേർച്ച് ഡിസൈനിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ശരിക്കും എക്സ്പിരിമെൻ്റൽ എന്ന് അതായത് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് ഡിസൈൻ പഠിച്ചപ്പോൾ സർ എക്സ്പീരിയൻസ് സർവേ സെക്കൻഡറി ഡേറ്റ അനാലിസിസ് കേസ് സ്റ്റഡി ഫോക്കസ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ്റർവ്യൂ ഒക്കെ പഠിച്ചു എക്സ്പ്ലോറേറ്ററി റിസർച്ച് മെത്തേഡ്സ് ആയിട്ട് അതുപോലെ കോഷൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ കോഷൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ ആണെങ്കിൽ അതിനുപയോഗിക്കുന്ന ഒരു റിസർച്ച് മെത്തേഡാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് നമ്മൾ കോഷൽ റിസർ ഡിസൈനിൽ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ റിയൽ ഫോമാണ് നമ്മൾ എത്തുന്നത് അതിൻ്റെ കോസും ഇഫക്റ്റുമാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം അതിനെ ഡിസ്ക്രൈബ് നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോബ്ലത്തെ കോസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ഇവർ തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ച സൊല്യൂഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിന് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി പുട്ട് ഇൻ ടു പ്രാക്ടീസ് അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വെറുതെ നമുക്ക് അങ്ങനെ റിലേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ നമുക്ക് എക്സ്പിരിമെൻസ് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ പരീക്ഷണങ്ങൾ ആ അതിനായി എക്സ്പിരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പണ്ടൊക്കെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി പോലത്തെ ഫിസിക്കൽ നാച്ചുറൽ സയൻസിലാണ് ഈ എക്സ്പിരിമെൻറ്റേഷൻ വ്യാപകമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ലാബുകളിൽ പരീക്ഷിക്കുക ഇപ്പോൾ ഒരു കെമിസ്ട്രിയിൽ ഒരു കാര്യമാണ് എങ്കിൽ നമ്മളത് ലാബിൽ എങ്കിൽ നമ്മളത് ലാബിൽ കെമിക്കൽസ് ഒക്കെ അതും ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് ചേർത്ത് നോക്കിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് നമ്മളൊരു ഇൻഫറൻസിൽ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ന് സോഷ്യൽ സയൻസ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് പോലെയുള്ള സോഷ്യൽ സയൻസിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈല് ആ കുട്ടിയുടെ ക്ലാസ് സബ്ജക്റ്റിനോടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു ട്രൂ പാഷൻ കിട്ടാത്തത് എന്നുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം അപ്പം നമ്മൾ അവരുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും അവരുടെ സബ്ജക്റ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടെന്നൊരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് സെറ്റ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക കുട്ടികളെ ഇരുത്തി പഠിപ്പിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് പഠിപ്പിച്ച് സിറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ തന്നെയല്ലേ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റും അതുപോലെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും ഒക്കെ കണ്ടുപിടിച്ച് മെഷർ ചെയ്താൽ തന്നെയല്ലേ നമുക്കത് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ അപ്പം ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ സയൻസിലും ഇത്തരം എക്സ്പെരിമെൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ഡേറ്റ് ഡേറ്റ ഗ്യാദർ ചെയ്ത് അനലൈസ് ചെയ്ത് ഫാക്ട്സ് കണ്ടുപിടിച്ച് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് അനലൈസ് ചെയ്ത് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് സത്യം എസെൻസ് ഓഫ് എൻ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് മേ ബി ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എസ് ഒബ്സർവിംഗ് ദ ഇഫക്റ്റ് ഓഫ് എ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഓഫ് ദ മെനിപ്പുലേഷൻ ഓഫ് എൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്താ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് എന്താന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അല്ലേ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഒരു ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളും ഇത് തമ്മിലുള്ള കോസ് എഫക്റ്റ് ആണ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ആണോ വാട്ട് കോസസ് വാട്ടിതൊക്കെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതാണ് ആക്ച്വലി ഈ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ മെ ഒരു മെത്തേഡ് ഓഫ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഒബ്സ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ഇസ് എൻ ഒബ്സർവേ കണ്ടീഷൻ ഒരു പരിമിതമായ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവും നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫാക്ടറിനെ മാത്രം സജീവമായി നിർത്തി ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ഒബ്സർവേഷനാണ് വെൻ ഒബ്സർവേഷൻ എലോൺ ഫെയിൽസ് ടു ഡിസ്ക്ലോസ് ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൻ പ്രോബ്ലം ഓപ്പറേറ്റ് ഇൻ എ ഗിവൻ പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഇസ് നെസസറി ഫോർ ദ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ടു റീസ് റിസോർട്ട് ടു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് സോറി വെൻ ഒബ്സർവേഷൻ എലോൺ വെറുതെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു കുട്ടീനെ ആ കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ടോ എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എങ്കിൽ കുറച്ചിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മാറി നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യാം മാറി നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഇ
ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും ഇൻട്രസ്റ്റും മാത്രം കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പൊ അതിനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറയാം വിറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് യൂസ് ടു ടു ഒബ്സേർവ് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷ റിലേഷൻഷിപ്പ് അൺട്രോൾ അണ്ടർ കൺട്രോൾഡ് കണ്ടീഷൻ അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോഷൽ റിസർച്ച് ഡിസൈൻഡ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ആണ് ഇനി എക്സ്പെരിമെന്റൽ മെത്തേഡിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐസൊലേഷൻ ഓഫ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓർ കൺട്രോൾഡ് ഒബ്സർവേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കുട്ടികളുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിൽ ഉള്ള റിസൾട്ട് അത് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതെന്നാണ് ഒരു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുകയാണ് മീൻ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കൺട്രോളാക്കി നിർത്തേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ജെൻഡർ അവരുടെ ഏജ് അതുപോലെ അവ ആ ഒരു ക്ലാസിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ എടുക്കുന്ന ടീച്ചറിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റൈല് ഇതൊക്കെ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ മാത്രമൊന്നല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ആ കുട്ടിയുടെ ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ അതും ഇൻട്രസ്റ്റും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടു അപ്പൊ കുട്ടിയുടെ അപ്പോഴത്തെ മാനസികാവസ്ഥ കുട്ടിക്ക് ശാരീരികമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീ സബ് ടീച്ചറിന്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് കോളേ ഒരു കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ആണെങ്കിൽ സ്വയരമായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാനുള്ള അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടോ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ആ ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കുട്ടിയുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനെ ബാധിക്കാം ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ മാത്രമല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ലേണിംഗ് സ്റ്റൈലിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഫാക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്തിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം നമ്മളൊരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നടത്തുക എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കുട്ടികളും ഇരുന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല ലബോറട്ടറീസിലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനു വേണ്ടി സ്ഥിരീകരിച്ച സ്ഥലങ്ങളിലോ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഏജ് ജെൻഡറൊക്കെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതിന്റെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അങ്ങ് സങ്കല്പിക്കാനേ നടക്കുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ റിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ എക്സ്പെരിമെന്റ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തതോടെ എല്ലാം നമുക്ക് ഡേറ്റ കിട്ടണമെന്നൊന്നുമില്ല റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെന്റ് നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്താലും ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയാലും ലേണിംഗ് സ്റ്റൈൽ ആയാലും മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റണം അങ്ങനെ മെഷർ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വേരിയബിൾസിനെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വഴി ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഫൈനലി ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട് റിലേഷൻ മോർ പ്രിസൈസ്ലി വെറുതെ മാറി നിന്ന് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതിലും പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോസ് എഫക്ട് റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പൊതുവെ രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻസ് ആണുള്ളത് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആൻഡ് ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ലബോറട്ടറി എക്സ്പെരിമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലാബിൽ ഒരു ലബോറട്ടറിയിൽ അപ്പം ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആക്ച്വലി ക്രിയേറ്റ്സ് കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് ഹി വോണ്ട്സ് ടു മേക്ക് ദ സ്റ്റഡി ഇപ്പം സ്പേസിൽ നടത്തുന്ന ഒരു റിസർച്ചാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ആ സ്പേസിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിന് സമമായ ഒരു അന്തരീക്ഷമൊക്കെ ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മളവിടെ റിസർച്ച് ചെയ്യുക സോ അതാണ് ലബോറട്ടറി ഫീൽഡ് എക്സ്പെരിമെൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒക്കറിൽ റിയൽ ലൈഫ് സെറ്റിംഗ് അപ്പോൾ സ്റ്റഡി നാച്ചുറൽ സെറ്റിങ്ങിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്ലാസ് ഈ കുട്ടികളുടെ ഒരു സ്റ്റഡി നീ പറഞ്ഞ അതേ സ്റ്റഡി തന്നെയാണെന്ന് വിചാരിക്കൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ ചെയ്യാം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസിനെ നമുക്കൊരു റൂമിൽ ഒരു ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു അന്തരീക്ഷം ലാബിൽ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു കോളേജിൽ ലൈവ് ക്ലാസ് നടക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഈ കുട്ടികളെ ലാബിൽ ഒരു നമ്മളായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലബോറട്ടറിയിൽ നിന്നും അവർ ഏത് ഈ സ്ഥലത്തിരിക്കുന്നോ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മൾ